So we're going to go on to nectar of instruction, text number 10. Kanmibdhya pareto hare priya tataya bhaktim yayur janinas te bhyogyana vimukta bhakti parama premaika nishta stata te bhyas tapashu palapanka jadrishas tabhyo pisaradika prishta tadvad iyan tadiya sarasitam nashrayet kakriti Translation In the Shastras it is said that of all types of fruitive workers he who is advanced in knowledge of the higher values of life is favored by the Supreme Lord Hari. Out of many such people who are advanced in knowledge, jnanis, one who is practically liberated by virtue of his knowledge may take to devotional service. He is superior to the others. However, one who has actually attained prema, pure love of Krishna, is superior to him. The gopis are exalted above all the advanced devotees because they are always totally dependent upon Sri Krishna, the transcendental cowherd boy. Among the gopis, Srimati Radharani is the most dear to Krishna. Her Kunda lake is as profoundly dear to Lord Krishna as the most beloved of the gopis. Who then will not reside at Radha Kund and in a spiritual body surcharged with ecstatic devotional feelings, apra, aprakrita, britya, but aprakrita bhava, render loving service to the divine couple. Sri Sri Radha Govinda, who perform their Astakaliya Lila, their eightfold, their eternal eightfold daily pastimes. Indeed, those who execute devotional service on the banks of Radha Kund are the most fortunate people in the universe. Anubad, Shulok number 10. Shastra Ulek Achije J Shapal Prokar Shot Kormo Niroto Pundavan Kormi Pulanai Chidanashi Gani Bekti Sri Hori Priyo Oi Shokal Gani Bekti Mudde Jara Opakra Krito Unnato Evang Jara Tadar Unnato Gyaner Madhume Mukti Stor Lak Purichin 
তারা ভগবানের ভক্তি সেবা লাভ করতে পারেন তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপরা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং যিনি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছেন তিনি ওই মুক্তিপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কিন্তু বোজনারীগণ গোপীগণ ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা কারণ তারা কৃষ্ণগত প্রাণা ওই ব্রজ নারীগণের বা গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় গোপীদের মধ্যে প্রিয়তম এই গোপীটির মতো শ্রীমতী রাধারাণীর মতো তার কুণ্ডও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিগূঢ়ভাবে প্রিয় সুতরাং এমন কে আছেন যিনি রাধা কুণ্ডের এমন অপ্রাকৃত ভাবময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে রাধা গোবিন্দের অষ্টকালীয় ভজন না করবেন বাস্তবিক পক্ষে যারা রাধা কুণ্ডের তীরে রাধাকৃষ্ণের ভজন সাধন করেন তারা পরম সৌভাগ্যবান First of all, text number 8 was telling us about how you should reside in Vrindavan and there you should meditate on the pastimes of the Lord and chant His holy name. Okay, so text number 8 was telling you to go and live in Vrindavan. Text number 9 was telling us that there's a hierarchy of, of places in, the, in Vrindavan, in Mathura district. There's a hierarchy of different places. And we heard how Mathura is better than the spiritual world. And better than Mathura is the 12 forests of Vrindavan because Krishna performed Rasa Leela there and then better than the 12 forests of Vrindavan was Govardhan Hill because Krishna picked up the Govardhan Hill but the best of all was Radhakund. So, Tarpur and Obam Sloke, the Kunar Pugosh and Bornana Kuras and Jay, Bivinus Thaner, Mohimar, Kirokom, Stor Roy, Jerokom. गोवर्धन पर्वत महिमा अनेक बस गोवर्धन पर्वत सर्व जैगार मध्य राधा कुंडे महिमा सर्वश्रेष्ठ सो राधाकुंडन could perform their most intimate pastimes. So Radha Kundo Hulo Sreshto Karan Radha Kundo Tire Sri Radha Krishna Tadar Niguro Lila Shomo Shampadan Kurishlam. And so in this way that was a hierarchy of places. But now coming on to text number ten, Rupa Goswami is describing about a hierarchy of different devotees. Evang Dosham Sloka Sri Rupa Goswami Bornana Kurchi and Divin knows he begins talking first of all about those uh, fruit of workers, karma candies, people who are attached to the results of their work. So the fruit of workers, they're, you know, they're, they're, they're following the path of karma. May, they may be considered pious, but they're very attached to material results and they have a very poor conception of God. They worship the Lord simply to enjoy the results of their work, their fruit of workers. But they have some piety because they believe in the Lord. But they think God is a somebody you pray to to get something. So better than the, the fruit of worker is the jnani. But the jnani, his understanding of the Supreme they think of the Supreme as being the, near, the impersonal Brahman without variety. So 
right? The nirvashesha brahman, that oneness. So the jnanis, their idea, their thinking God is simply brahman, the oneness is, there's no, there, the, the, the absolute is all brahman, everyone is brahman, we're all brahman, we're all one. So their concept of Godhead is also is very uh, limited. But you've got other jnanis like the four kumaras, they are Aishwara jnanis. They know about the opulence of the Lord, they understand the Lord in that way. But they're jnanis, they're attached to that knowledge aspect of the Lord. So they don't get involved in the uh, deeply in rasa. They are shantaras. Above, above the four kumaras, you've got people like Narada. And Narada, he's a bhakta, he's a prema bhakta, he's got some, he's got prema, he's got love for the Lord. He travels everywhere chanting the holy name and distributing Krishna consciousness. He has many disciples, he's a great devotee and he's got that love for the Lord. The Lord glorifies Narada Muni. He says, Naham tishtani vaikunte yogi nam ridayeshuva tatra tishtani narada yatra gayanti madbhakta. The Lord is saying, I am not in the hearts of the yogis meditating on me and I am not in Vaikuntha but I am wherever my devotees like Narad are chanting my glories. So the Lord is attracted to devotees like Narada Muni, he's a prema bhakta. The Lord is conquered by pure devotees and Narada is like that, he's a great devotee. Oh, so there are many advanced devotees and above even the Radha Muni, you have devotees like the gopis of Vrindavan and they are the most special devotees of the Lord because they sacrificed everything for the service of Krishna. Krishna well, himself said, there is no way I can repay these devotees of Vrindavan that they are so spe they have given everything, they have sacrificed everything for me. Their chastity, their good name, they gave up everything for the service of Krishna. So Krishna said, Naparayaham, I, I, I cannot repay them for what they have given. <laughs> So there are many, many gopis. We mentioned also the other day about the different gopis. There are different categories of gopis. There's the Shruti Charas, the ones who are the personified Vedas. There are the, uh, the sages from Dandakaranya forest who, were, uh, who saw Lord Ramachandra and desired to have conjugal relationship with him. And then there's Nichasiddha gopis who come from the spiritual world and there's other gopis who are going up, who are coming up to the first, who are going back for the first time to Godhead, who are new devotee, new gopis. So there's different categories of devotees. And who is the best of all the gopis? That is Srimati Radharani. Uh, 
মহান মুনি ঋষি ছিলেন শ্রী রামচন্দ্রের লীলায় তারা রামচন্দ্রের আশীর্বাদে পরবর্তীকালে কৃষ্ণ লীলায় গোপি হিসাবে তার লীলাতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারপরে রয়েছে নিত্য সিদ্ধ গোপীগণ যারা ভগবানের চিন্ময় পার্শ্বদ গোপীগণ এবং আরও রয়েছে যারা বদ্ধজীব কিন্তু তারা তাদের সাধন ভজনের দ্বারা তারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেছে এবং গোপি হিসাবে ভগবান কৃষ্ণের লীলা অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোপী হলেন শ্রীমতী রাধারানী there was it was described is described in chaitanya charitamrita when lord chaitanya talked with ramananda rai ramananda rai was describing how there was a special gopi who was more dear to krishna than all the other gopis sri chaitanya mahaprabhu ramananda rai er sathe alochona korchilen ebong alochona korchilen je kibhabe somosto gopigoner moddhe ekjon khubi bishesh gopi chilen vrindavane this topics of uh, the past times of lord krishna with the gopis is very confidential it's only discussed among devotees gopigoner je je lila krishna sange ete khubi gujjo ebong shudhumatro antarango bhaktorai eti alochona kore ordinary people have monday their condition and when they hear about young man with a young woman they think it's all lust and just sense gratification they do not understand the transcendental loving affairs of radha and krishna very important therefore that we hear about the loving affairs of radha and krishna in an authorized channel through the authorized devotees abong amra ba bhaktora ei radha krishna er ba gopigon er pujjo lila somoy sadharan janogoner shonge alochona kore na karon sadharan janogon tara pape pap buddhi ba joro buddhite purno ebong tara bhabe je kono পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে সম্পর্ক মানেই হলো সেটি কাম তারা কৃষ্ণ এবং গোপীগণের তার ভক্তদের যে অপ্রাকৃত চিন্ময় সম্পর্ক সেটি তারা কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না সো ইজ ভেরি নাইসলি ডেসক্রাইব ইন দ্য চৈতন্য চরিতমৃতা হাউ শ্রীমতী রাধারানি ওয়াজ ড্যান্সিং ইন রাসলীলা উইথ লর্ড কৃষ্ণ বাট দেয়ার ওয়ার মেনি আদার গোপিস এন্ড মোস্ট অফ দ্য গোপি ফর মোস্ট অফ দ্য গোপি ফর অল দ্য গোপিস দেয়ার ওয়াজ two gopis with one krishna krishna had there were many expansions of krishna but each expansion of krishna had two gopis except for one gopi that was shrimati radharani for shrimati radharani krishna there was only one krishna there with one with shrimati radharani but still shrimati radharani was not pleased she didn't like this so many gopis here krishna's with all the gopis as well she she didn't like it she was upset she got she gets moody R- shrimati radharani has that tricky nature that she sometimes you know women you know other different natures they get they can get very upset sometimes and so shrimati radharani was not happy she left the rasalila she went away um bibhinna gopigoner modhe bibhinna rokom stor royeche jerokom আর দুজন কৃষ্ণ নিজেকে এমনভাবে প্রকাশিত করেছিলেন যে দুজন গোপীর সঙ্গে তিনি একজন কৃষ্ণ নৃত্য করেছিলেন যেভাবে কৃষ্ণ শত শত সহস্র কৃষ্ণ হিসাবে নিজেকে প্রকাশিত করলেন এবং সেইভাবে গোপীগণের সঙ্গে তিনি নৃত্য করছিলেন কিন্তু একজন মাত্র শুধু গোপি যার সাথে কৃষ্ণ একাই নৃত্য করছিলেন এবং তিনি হলেন শ্রীমতী রাধারানী কিন্তু রাধারানী দেখলেন যে এত রকমের গোপী রয়েছে তো তিনি এটা পছন্দ করলেন না তার তার হতাশ হলেন তিনি বা অসন্তুষ্ট হলেন সেই কারণে তিনি ওই স্থান পরিত্যাগ করলেন সো শ্রীমতী রাধারানী এক্সিবিটস হার ফেমিনিন নেচার দ্যাট শি ইজ নট স্যাটিসফাইড প্রবাবলি দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু ডু ইজ টু স্যাটিসফাই দ্য হার্ট অফ আ ওয়াইফ অর আ উম ভেরি ডিফিকাল্ট রাধারানী এই প্রকৃতির যে স্বভাব তিনি দর্শন করাছেন এখানে বলা হচ্ছে যে কোনো পত্নী বা স্ত্রীর মনকে তুষ্ট করা এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ স্টোরি ওয়ান ম্যান হি গট দিস জিনি ইউ নো হি বট আ বড় এন্ড ফ্রম দ্য বড় দিস আ জিনি ইন দ্য জিনি সেট হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ হোয়াট উইশ টু ইউ ওয়ান্ট সো দ্য ম্যান থট ফর আ লিটল ওয়াই সেট ইউ নো হি উইজ লিভিং ইন আমেরিকা ইউ থ আইভ অলওয়েজ ওয়ান্ট ইট কো টু হাই but i don't like flying so can you build a a road across the ocean from california to hawaii 
and the genie went, wow, you know, that, that, that would cost a fortune, that, that's really something to, to, you want me to do that? Isn't there something else you could ask me? So then the man thought for a while, he thought, well, he said, you know, I've never been able to satisfy my wife. Could you help me to satisfy my wife? And when the genie heard that, he thought, better I build the road. It would be easier to build the road than to try to satisfy the woman. so Srimati Radharani was not satisfied, she left the Rasalila. So Krishna was worried, where did she go? And so Krishna went to look for her. Krishna himself left the Rasalila to go to find Srimati Radharani. So just try to understand how much Lord Krishna has an attachment and a feeling for Srimati Radharani. That although he's dancing the Rasa Leela with so many gopis, but still one woman goes away, that one woman, he's very worried about her. Where did she go? I have to find her. He's looking for her everywhere. <laughs> So what is it about this woman which is so special? What is it that, you know, that, that she can capture the heart of Lord Krishna? Lord Krishna is the Supreme Lord. He's Madan Mohan, he's the controller of Cupid, but he's conquered by this Srimati Radharani. Therefore, Srimati Radharani is Madan Mohan Mohini. She can attract the, con the controller of Cupid. She attracts Krishna. Krishna Jinikina Kam de Beto Tini Boshibito Korachin, Modon K, Tajunatam Namhoche, Modon Mohon, Evanke, Modon Mohon Mohini, Tinulan Srimuti Radharani, Jinikina, Krishna Ridake, Odikar Korachin. So, what is so wonderful? Of course, Srimati Radharani is the Ladini Shakti, she is the pleasure potency of the Lord, and she is meant to give the Lord pleasure. Everything which she does is very pleasing to the Lord. And she's full of wonderful qualities which attract the Lord. One of the things which she's very good at is cooking. Everything she cooks is like nectar. So the woman may be attractive, but if she cannot cook, Prabhupada used to say, what is the good of a woman who cannot cook and cannot sew? <laughs> of course, today these things are not considered very important, but in the past, in Prabhupada's time, this was very important. So Srimati Radharani was an expert cook. She was given all the blessings of Durvasa that everything she cooked would be like nectar. And so much so that Mother Yashoda, she would ask Rad, Srimati Radharani to come and cook for Krishna. Mother Yashoda, she's Krishna's mother, she felt that her own cooking is not as good as Srimati Radharani's. And she would have Srimati Radharani come and she would cook the whole day while Krishna would go to the forest. 
Srimati Radharani would be there every day cooking and preparing foodstuffs for Lord Krishna. राधारण <laughs> Of course, sometimes Krishna would joke and tease Srimati Radharani. This is the way of loving affairs between the young man and the young woman. Sometimes the woman is upset and angry and got in the half. And sometimes the man does tricks to plead to, just to make the woman angry. So, Srimati Radharani will be cooking all day and laboring, preparing special things for Lord Krishna. And she'd be very anxious to see if Krishna was enjoying her cooking. And Lord Krishna knew she's watching. So when Lord Krishna would sit down to eat, he would take the sweet ball. And, and Krishna, Lord Krishna knew this sweet ball takes a lot of preparation, not easy to prepare. She must have worked very hard to prepare this sweet. So Sri Mati uh, Lord Krishna would take the sweet ball, he'd take a tiny morsel from the sweet ball, put it in his mouth, and then screw up his face and go, yeah. you know, like it was really not good. And Sri Mati Radharani would be hiding at the door watching. And when she saw Lord Krishna screw up his face, she'd go, oh, oh, she'd think maybe I did something wrong. Krishna would take the sweet ball, give it to Madhu Mangal, Madhu Mangal would take a little piece, put it in his mouth and go, Wow, it's so good, the real nectar. So Madhu Mangal was tasting the real nectar, Krishna was just pretending. This is the dealings of Radha and Krishna. So Radha and Krishna had one of the things that Krishna had done. Krishna कृष्णा <laughs> So Radharani Dhafan Jakun Dekhanji Krishna Irakum uh Ashun Tushto Pukash Kutse Bhalo Lakshana Irakum Bhapukash Kutse Radharani Bhablanjo Nisri Amik Chukul Kurachi Kisu uh Karapoche. They have a Radharani K Krishna Tini uh Biraptu Kutin Ba Radhanatu Kutin. Another of the uh uh Srimati Radharani's wonderful qualities which give great pleasure to Lord Krishna is her dancing. Because Lord Krishna likes to dance, you know, he has Rasa Leela and he will dance the whole night, sometimes even the night of Brahma, he's dancing there with the gopi. So Srimati Radharani is very, very expert in dancing and sometimes even they will go and dance in the forest and they will dance like peacocks, the two of them. Srimati Radharani and Lord Krishna, they will dance just as the peacocks dance, you know, with the feathers all out and dancing. They're very expert in like this way, give pleasure to Lord Krishna. Radharani Nirtutu Otanto Paradoshi Chilen, Krishna Jokun Rasho Lila Nitokotan, Tinish Harat Nitokotan, Onakshma Brumhar, J. Akrat, she Puru Radhuratin Nitokotan, Abong, Kokono, Kokono, Radharani, Abong Krishna, Tara Moyur Veshe, Nitokotan, Tara Moyre Palo, Hakto, Abong Kuyakarshuni, Oshe Nitotara Kutan. So Rupa Goswami refers to how some devotees are meditating on this Astak, Astaka Lila Lila, which is the pasta, eight different pastimes performed at different times throughout the day, from early in the morning until the, even, till the night. There's different pastimes at different times of the day and the devotees will absorb their mind in remembering these different activities of the divine couple throughout the day. 
শ্রীরূপঘোষণ এখানে অষ্টকালীয় লীলার কথা উল্লেখ করেছেন অষ্টকালীয় লীলা হলো যে রাধাকৃষ্ণ আর সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত কি কি লীলা করেন তো সেই সব সাধকেরা তারা হেনস্থ হয়ে সেই লীলার ব্যাপারে চিন্তন করেন সারাদিন সো ইন দিস ওয়ে দে ডিভোট হিজ হার রিসাইডিং এট রাধা কুন্ড এন্ড দ্য রিমেম্বারিং দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য লর্ড এইভাবে রাধা কুন্ডের তীরে বাস করে তার ভক্তরা ভগবানের এসব লীলা সমূহ স্মরণ করেন will reach the proper purport at the present moment almost everyone is engaged in some kind of fruitive activity those who are desirous of getting material profit by working are called karmis or fruitive workers all living entities within this material world have come under the spell of maya this is described in the Vish- vishnu purana Vishnu Shakti Para Prokta Shetra Gyana Kya Tata Para Avidya Karma Samgyanya Triti Shakti Ishyate oh. Sages have divided the energies of the Supreme Personality of Godhead into three categories namely spiritual energy material energy and marginal energy the material energy is considered to be the third class energy tritya sakti these living beings within the jurisdiction of the material energy sometimes engage themselves like hogs and dogs in working very hard for sense gratification however in this life or after executing pious activities in the next life some karmis become strongly attracted to performing various kinds of sacrifices mentioned in the vedas thus on the strength of their pious merit they are elevated to heavenly planets actually those who perform sacrifices strictly according to vedic injunctions are elevated to the moon and planets above the moon as mentioned in bhagavad gita 921 shini punye marti lokam vishanti after evalu after exhausting the results of their so called pious activities they again return to the earth which is called mrityu loka the place of death after such persons may be elevated although such persons may be elevated to the heavenly planets by their pious activities and although they may enjoy life there for many thousands of years they are nonetheless they nonetheless must return to this planet where when the results of their pious activities are exhausted tamra sulo prabhupade tatporje pat korchi bartoman juge sokoler প্রায় সকলেই সকাম কর্মী কারণ তাদের সকলকেই কর্মফল ভোগ করতে চায় এইভাবে আমরা দেখি যে এই জড় জগতের প্রত্যেকটি জীবী মায়ার দ্বারা আবদ্ধ এই কথা বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা রয়েছে বিষ্ণু শক্তি পড়া প্রত্য ক্ষেত্র জ্ঞা তথা পড়া অবিদ্যা কর্ম সংজ্ঞান না তৃতীয়া শক্তি ঈশ্বতে সাধুগণ ভগবত শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন যথা পড়া শক্তি তত্রস্তা শক্তি ও অপরা জড়া শক্তি আবার এই জরা শক্তিকে তৃতীয় শক্তি বলেও গণ্য করা হয় জরা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত জীবেরা শুধু ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কুকুর ও শুকরের মতো কঠোর পরিশ্রম করে এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে পূর্ণ ফলের পূর্ণ ফলের ফলে কোনো কোনো কর্মী বেদের কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে তারা উদ্যোগতি লাভ করে স্বর্গলোকে গমন করে যারা নিখুঁতভাবে বৈদিক প্রথানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করে তারা চন্দ্রলোকে বা আরও ঊর্ধ্বলোকে গমন করে ভগবদ্গীতায় ন নম্বর অধ্যায়ের একুশ নম্বর শ্লোক এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে সিনে পুণ্যে মর্তলোকন বিষণ্টি পুণ্যের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে কর্মীরা আবার জন্ম মৃত্যুলোকে বা পৃথিবীতে ফিরে আসে যারা পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গলোক লাভ করে তারা সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে সুখ ভোগ করে কিন্তু পুণ্যের ফল ক্ষয় হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তাদের এই জন্ম মৃত্যুময় এই জগতে ফিরে আসতে হয় This is the position of all karmis including those who act piously and those who act impiously on this planet we find many businessmen politicians and others 
who are simply interested in material happiness. They attempt to earn money by all means, not, un not considering whether such matters, such means are pious or impious. Such people are called karmis or gross materialists. Among the karmis are some vikarmis, people who act without the guidance of Vedic knowledge. Those who act on the basis of Vedic knowledge perform sacrifices for the satisfaction of Lord Vishnu and to receive benediction from him. In this way they are elevated to higher planetary systems. Such karmis are superior to the vikarmis but they are faithful for they are faithful to the direction of the Vedas and are certainly dear to Krishna. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yeyata mam prapajante tamsta taiva bhajamiyaham. In whatever way one surrenders unto me, I reward him accordingly. Krishna is so kind that he fulfills the desires of the karmis and jnanis, not to speak of the bhaktas. Although the karmis are sometimes elevated to higher planetary systems, as long as they remain attached to fruitive activities, they must accept new material bodies after death. If one acts piously, he can attain a new body among the demigods in the higher planetary system, or he may attain some other position in which he can enjoy a higher standard of material happiness. On the other hand, those who are engaged in impious activities are degraded and take birth as animals, trees and plants. Thus, those fruitive actors, thus, those fruitive actors who do not care for the Vedic direction, vikarmis, are not appreciated are, are not appreciated by learned saint, saintly persons as stated in Srimad Bhagavatam Tesham Pramata no Tesham Pramata uh, Nunam Pramata Kurutevi Karma Yadindriya Pritai Aprinoti Nasadu maniya yata atmano yam asana pi kleshada asa deha. Materialists who work hard like dogs and hogs simply for sense gratification are actually mad. They simply perform all kinds of abominable activities simply for sense gratification. Materialistic activities are not at all worthy of an intelligent man for he for as a result of such activities, one gets a material body which is full of misery. The purpose of human life is to get out of the threefold miserable conditions which are, contom which are contom contomitant with material existence. Unfortunately, fruit of workers are mad to earn money and acquire temporary material comforts by all means. Therefore, they risk being degraded to lower species of life. Materialistic, foolishly, materialists foolishly make many plans to become happy in this material world. They do not stop to consider that they will live only for a certain number of years, out of which they must spend the major portion acquiring money for sense gratification. Ultimately, such activities end in death. Materialists do not consider that after giving up the body, they may become embodied in, as lower animals, plants or trees. Thus, all their ex activities simply defeat the purpose of life. Not only are they born ignorant, but they act on the platform of ignorance, thinking that they are getting material benefit in the shape of skyscraper, buildings, big cars, honorable positions and so on. The materialists do not know that in the next life they will be degraded 
and that all their activities simply end as parabhava, their defeat. This is the verdict of Srimad Bhagavatam. Parabhavadastabho abodhajata. Dito Anuchad Balaoche, Sri Prabhupada Tatpoche. Ehoche Kormi or Tat, Kormonisha Avasta, Punavan Hok, or Papi Hok, Protecate Aki Avasta. A Jogote Babshai Rajniti B O Unano Bright Shopoli Joro Shukya Ashoko. Shot Ba Oshot Jekono Pai or Tu Pajun Korai Tad Rakmatu Deshu. Either Kormi Bag Hor Joro Badi Bolahai. A Kormi the Mode on a Bikormi Rose Jara Bed Biro the Kormu Kore. Kinto Jara Bedonishto, Tara Bishnu Priti Juno Joganostan Korean, or Sri Hogobaner Ashir Bat Lap Korean. Eva Vetara Udukoti Lap Korean Kinto Kormi na Bikormi Apekas Resto. যেহেতু তারা বেদনিষ্ঠ তাই ভগবান তাদের প্রতি তুষ্ট হন ভগবদ্ গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের 11 নম্বর শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে যথা মাম প্রপদন্তে তাং স্থিতিব ভজাম মহন অর্থাৎ যে যেভাবে আমার কাছে প্রপত্তি করে তাকে সেইভাবে কৃপা করি শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কৃপা সিন্ধু তাই শুধু ভক্তকেই তিনি কৃপা করেন না কর্মী ও জ্ঞানের অভিলাষও তিনি পূর্ণ করেন কর্মীরা উদ্ধগতি লাভ করে কিন্তু যতদিন তারা কর্মফলে আসক্ত ততদিন জন্ম মৃত্যুর আবর্তে তারা জড়দেহ ধারণ করবে কিন্তু কেউ যদি পূর্ণ কর্ম করে তাহলে তার ফলে সে নতুন দেহ লাভ করে দেবতাদের মধ্যে ঊর্ধ্বলোকে বসবাস করবে বা আরো ঊর্ধ্বগতি লাভ করে সে আরো অধিক জড় সুখ ভোগ করবে আর পাপ কর্মের ফলে তার অধগতি হবে পশু বা গাছপালা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে সুতরাং যারা বিকর্মী যারা বেদবিমুখ সাধুরা তাদের প্রশংসা করেন না Srimad Bhagavatam ulek roe chhe Munnam pramatta kurute viparmo Jodindriyo kritaya apni nati Na shadu manne jato atmano hav ayo shannati Kleshad asho deho Indriyo bhog parayanata juna jara shukkukur Shukarer mato kathar parishram kare Shai jaro badira shabai unmatto Shudhu indriyo tarpane juna tara shabrakon jagannyo kaj korte pare Kintu jara buddhi man tara ee shab জড় কর্মে লিপ্ত হয় না কারণ তার ফলে তাদের দুঃখময় জড় দেহ লাভ করতে হয় মাইক দশায় ত্রিতাপ ক্লেশ আনুষঙ্গিকভাবে থাকে এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়াই মানুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য দুর্ভাগ্যবশত জড় কর্মীরা অর্থ উপার্জনের জন্য এবং অস্থায়ী জড় সুখের জন্য উন্মত্ত এই জন্য তারা নিম্নজনি সম্ভূত জীবন লাভ করার ঝুঁকি গ্রহণ করে মূর্খ বিষয়রা ভৌত জগতে ভোগ সুখের কত পরিকল্পনা করে অথচ তারা একবারও ভেবে দেখে না যে সীমাবদ্ধ জীবনকালের মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য অর্থপার্জনই তাদের অধিকাংশ সময় দায়িত হয়ে যায় এইভাবে একদিন তাদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুতে তাদের জড় কর্মের অবসান হয় পরবর্তী জীবনে পশু গাছপালায় দেহান্তরিত হওয়ার কথা তারা কখনো বিচার বিবেচনা করে না এবং এইভাবে তাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় জন্ম থেকেই তারা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন শুধু তাই নয় অজ্ঞানে আবদ্ধ হয়ে আকাশস্পর্শী অট্টালিকা বিরাট গাড়ি সম্মানীয় পদ ইত্যাদি জড় উপকরণকে উপভোগ বলে মনে করে তারা জানে না যে পরবর্তী জীবনে তাদের অধগতি হবে তাদের ভোগের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবে তারা জীবনে পরাভব অর্থাৎ ব্যর্থতা লাভ করবে শ্রীমদ ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে পরাভবস্থা বোধ বোধ জাত ওয়ান শুড দেয়ার ফর বি ইগার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সায়েন্স অফ দ্য সোল আত্মা থাতভা আনলেস ওয়ান কামস টু দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ আত্মা থাতভা বাই উইচ ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য সোল অ্যান্ড নট দ্য বডি ইজ ওয়ান সেলফ one remains on the platform of ignorance. Out of thousands and even millions of ignorant people who are wasting their time simply gratifying their senses, one may come to the platform of knowledge and understand higher values of life. Such a person is called a jnani. The jnani knows that fruit of activities will bind him to material existence and cause him to transmigrate from one kind of body to another as indicated in Srimad Bhagavatam by the term Sarera Bandha bound by bodily existence as long as one maintains any conception of sense enjoyment his mind will be absorbed in karma fruit effectivity and this will oblige him to transmigrate from body from one body to another তাই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য উৎসুক হতে হবে আমি দেহ নই আমি আত্মা এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞানতার অন্ধকারেই জীবন নষ্ট হবে লক্ষ লক্ষ লোক ইন্দ্রিয় ভোগী জীবন অতিবাহিত করছে 
কিন্তু তাদের মধ্যে হয়তো একজন আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয় সে বোঝে জীবনের একটা অর্থ আছে এই রকম ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলে জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন এইরূপ কর্মই জীবকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দেহান্তর ঘটায় শ্রীমদ ভগবতে শরীর বন্ধ প্রবন্ধটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যতদিন ভোগ বাসনা থাকবে ততদিন কর্মফলে আসক্তি থাকবে এবং তার ফলে অন্য দেহ গ্রহণ করতে হবে is considered superior to a karmi because he at least refrains from the blind activities of sense enjoyment. This is the verdict of the Supreme Personality of Godhead. However, although a jnani may be liberated from the ignorance of the karmis, unless he comes to the platform of devotional service, he is still considered to be in ignorance, avidya. Although one may be accepted as a jnani or one advanced in knowledge, his knowledge is considered impure because he has no information of devotional service and thus ne neglects the direct worship of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. <laughs> থেকে বিরত থাকেন শ্রী ভগবান ও শাস্ত্রে সেই কথা বলেছেন যাই হোক কর্মী অজ্ঞানতা ছন্ন আর জ্ঞানী তা থেকে মুক্ত হলেও জ্ঞানী যদি ভগবত ভজন না করেন তাহলে তাকে অবিদ্যাগ্রস্ত বলেই বিবেচনা করা হয় When a jnani takes to devotional service he he rapidly becomes ex, superior to an ordinary jnani such an advanced person is described as <coughs> jnani vi mukti bhakti parama how a jnani takes to devotional service is mentioned in bhagavad gita where krishna says bahunam dhyanmanamante jnana vammam prapadyante vasudev sarvamiti samahatma sudurlabha after many births and deaths he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Actually, a person is wise when he surrenders unto the lotus feet of Krishna. But such a Mahatma, great soul, is very rare. Jato boro gyani hok na kano, tar jodi bhagavad chorane bhakti na thake, tini jodi bhagavad shiva upekha karen, ta hole tar buddhi ke abishuddha bole bivechana kara hai. Gyani jokon bhagavad bhajan karen, tokhon tini shadharan gyani upekha shreyo. Tokhon tar shi unna to abustha ke bola hai, gyan vimukta bhakti param. Gyani kibhabe bhagavad bhajan shuru karen, shi vishay bhagavad gita hai, shat nambur adhyar unish nambur shlo ke bola hai chhe. Bahunam janma na amante, gyano banam na propadante. বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদূর লভ বহু জন্মের পর যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে সকল কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার চরণে প্রপত্তি করে সেই রকম মহাত্মা সত্যিই জগতে দুর্লভ and there are people who are a bit more pious who are called karmis, fruit of workers, they may be following the Vedas, but they're attached to sense gratification. And above the karmi is the jnani, because the jnani has given up attempts for sense gratification. Well, he's going for a different kind of sense gratification. His sense gratification is in this becoming one with the Supreme or his cultivation of knowledge is a different kind of sense gratification. 
তিনি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি তিনি করতে চান না কিন্তু তারও এক ধরনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা তারও এক ধরনের বাসনা রয়েছে সেটি হলো সে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাওয়া বা মুক্তি লাভের যে বাসনা But the best of all Gyanis is the one who cultivates knowledge for devotional service, who comes to devotional service. And that Gyani, he will surrender to Krishna. But in the Bhagavad Gita, we learn from Krishna that this takes a very long time, takes many lifetimes. And also we learn such a person is very rare. এবং এই জ্ঞানীদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ যারা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং এই জ্ঞানীরা যদিও তারা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাদের বহু বহু জন্ম লেগে যায় কৃষ্ণের চরণের ভক্তি অর্জন করার জন্য এবং বলা হচ্ছে যে এই ধরনের জ্ঞানী যারা কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে ইচ্ছে করে তাদের সংখ্যা খুবই দুর্লভ and then from the karma to the gyani and from the gyani to the devotee ebhabe amra dekhi je bikormi theke kormi shreshtha ebong kormi deche gyani ra shreshtha ebong ei gyani der modhe jara bhagavat bhakti onushilan kore tara bhakte porinoto hoy and even among devotees there's also a hierarchy some devotees are more advanced than others and more devotee than others You see some people may be in Vrindavan but they may be in, they may not be in the real they may not understand that they're actually in Vrindavan they think Vrindavan is just some place on the map which is uh, some distance away from New Delhi and so uh, some they don't understand the spiritual significance of the holy place so the dam the holy place is not actually visible to them there's a covering over the dam which is cover it covers up the vision of the materialistic people the dam is only seen by the devotees koshno holo je bindaboner jara bash korchen shobai ki shuddho bhakto bhakto to maharaj bolchen je bindabone jara bash korchen tader modhe kichu achen jara onubhob korchen na upolobdhi korchen na je tara dhame bash korchen tara bindabon ke ekti manchitrer ekti sthan hisabe darshan koren এবং তারা যদি বৃন্দাবনে থাকেন তাদের সেই মানসিক স্তরে তারা বৃন্দাবনে বাস করেন না এবং তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যাদের উপরে একটা আবরণ রয়েছে মায়ার আবরণ রয়েছে যার ফলে তারা এটা অনুভব করতে পারেন বাট জেনারেলি দোজ পিপল হু লিভ ইন বৃন্দাবন কিন্তু সাধারণভাবে যারা বৃন্দাবনে বাস করেন তারা সবাই ভক্ত we don't know about that they may have some bad habits they may have their problems material attachments and things so bindavane jara vasna shobai bhakto kintu dader modhe shobai shuddho bhakto kina sei bishoye kichu montobed royeche karon tader modhe karo karo kichu bodobhash ba tader joro ashokti thakte pare but we should always respect them as pure devotees because they are residents because they've probably been born in the holy dam and because they're living in the holy dam so we should respect them as residents of the holy dam dam vasis means they're very fortunate very pious they must have had a lot of piety to take birth in the holy dam and to live in the holy dam for some time it takes a lot of pious credits so we should respect them and offer our respects to them offer uh, our obeisances to them and certainly see them as pure devotees <laughs> আমাদের তাদের উপর অনেক বেশি শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত কারণ তারা ধামবাসী তারা ধামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তারা যেহেতু অতীতে তাদের অনেক বেশি পরিমাণে স্বীকৃতি রয়েছে সেই কারণেই তারা ধামে জন্মগ্রহণ করতে পারছেন বা থাকতে পারছেন তো আমাদের সবসময় তাদেরকে শুদ্ধ ভক্ত হিসেবে দর্শন করা উচিত এবং সেইভাবে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত to offend the residents of the holy dam 
If you offend them, it's a very great offense. Just like it's an offense to blaspheme a devotee, it's an offense to blaspheme a resident of the holy dham. And it can do great harm to our devotional advancement. So we should always deal very respectfully, and tolerantly and humble in dealing with the people of the dham. Okay. Well, how can we understand that Radharani is angry with Krishna, that she goes away from the Rasa Leela? Because she wanted to enjoy Krishna more herself. She thought she can give more pleasure to Krishna by being with him in private. And if Krishna has to be there with all these other women, she, can, she doesn't have the same opportunity to, to give him so much pleasure or she has to share him with all the other ladies. So she went away and in this way then Krishna can understand how much Srimati Radharani is attached to him and how much she loves him. Because she went away in her anger, in her angry, angry mood, it is a manifestation of her intense love and affection for Krishna. So this pleases Krishna. राधारानी of course, some men, some men, they may see their wife go, they think, oh good, let her go. <laughs> she can come back if she wants, but let her go, I'm not going to go after her. But Krishna has so much love for Srimati Radharani, he goes to look for her. Krishna is controlled by the pure love of his devotees. So Srimati Radharani has the highest love for Krishna. She is able to control, control Krishna in this way. Okay. Hare Krishna. Nectar of instruction ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanandi. Huh? Yeah, I have someone here also. Some on my on my Facebook site and some on Mayapur TV also. So 